హాయ్ ఎవరన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐటి టెక్ తరుణ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ ఈబిఎస్ అమెజాన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఈబిఎస్ సర్వీస్ గురించి తెలుసుకుందాం బిఫోర్ దట్ జస్ట్ ఫర్ రీక్యాప్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం వాట్ ఈస్ రీజన్ అండ్ వాట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ తెలుసుకున్నాం కదా రీజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లొకేషన్ ఈచ్ రీజన్ కంటెన్స్ మోర్ దెన్ వన్ అవైలబిలిటీ జోన్ అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్ డేటా సెంటర్ వేర్ యువర్ వర్చువల్ మెషిన్స్ ఆర్ స్టోరేజ్ సర్వర్స్ నెట్వర్క్ ఆల్ ఆర్ రిసోర్సెస్ ఆర్ రన్నింగ్ తర్వాత వీడియోలో మనం ఐఐఎం ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం సో అందులో యూజర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి లైక్ క్రియేటింగ్ యూజర్స్ క్రియేటింగ్ గ్రూప్స్ అజైనింగ్ పాలసీస్ టు ది యూజర్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ పర్మిషన్స్ ఎలా అజైన్ చేయాలి క్రియేట్ చేయాలి అవి తెలుసుకున్నాం కదా దెన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి ఈసీ టు ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ సో హౌ టు వీ క్రియేట్ ది వర్చువల్ మెషిన్స్ ఇన్ ది క్లౌడ్ హౌ టు క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ అజైన్ టు ది ఇన్స్టాన్సెస్ సో ఈ త్రీ టాపిక్స్ లాస్ట్ త్రీ వీడియోస్లో తెలుసుకున్నాం ఇంకా మీరు వాచ్ చేయకపోతే ఫస్ట్ అవి చూసి దెన్ ఈ వీడియో చూడండి టుడే టాపిక్ వచ్చేసి ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ అమెజాన్ ఈబిఎస్ అమెజాన్ ఈబిఎస్ అండ్ టుడే టాపిక్స్ వచ్చేసి ఈబిఎస్ వర్సెస్ అమెజాన్ ఈసీ టు ఇన్స్టాన్స్ స్టోర్ అంటే ఏంటి ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంటి ఈబిఎస్ స్నాప్ షర్ట్స్ అంటే ఏంటి ఈబిఎస్ ఎన్క్రిప్షన్ ఆ డెమోలో మనం కొత్త వాల్యూమ్స్ అయినా క్రియేట్ చేయాలి క్రియేట్ చేసిన వాల్యూమ్స్ని స్టోరీస్ని ఒక మెషిన్కి వర్చువల్ మెషిన్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్కి ఎలా అటాచ్ చేయాలి చూద్దాం అండ్ ఎలా స్నాప్ షర్ట్స్ని ఎలా కాపీ చేయాలని చూద్దాం ఓకే మనకు స్టోరేజ్లో వచ్చేసి టూ టైప్ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట అమెజాన్ ఎస్ త్రీ అమెజాన్ గ్లేషియర్ అమెజాన్ ఈబిఎస్ స్నాప్ షర్ట్స్ సో టుడే వచ్చేసి ఓన్లీ ఈబిఎస్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎస్ త్రీ గురించి నేర్చుకున్నాను ఎస్ త్రీ అండ్ గ్లేషియర్ సో వాట్ ఈస్ అమెజాన్ ఈబిఎస్ అమెజాన్ ఈబిఎస్ అలో సీ టు క్రియేట్ స్టోరేజ్ వాల్యూమ్స్ అండ్ అద అండ్ అటాచ్ దెమ్ టు ది easy to instances once attached you can create a file system on top of these volumes you can run a database or you can use them in any other way you would like to use a block device ebs volumes are placed into a specific availability zone it offer high availability and durability so ebs and tenant meeku storage purpose ki use anamata so um, మీరు ఒక ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అండ్ హండ్రెడ్ జీబీ వాల్యూమ్తో రన్ రన్ చేస్తున్నాం మీ సిస్టమ్ని అండ్ మీ డాటా అనేది హండ్రెడ్ జీబీ సరిపోవట్లేదు సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ డిస్క్ లైక్ ఇప్పుడు మీ సిస్టంలో కనుక స్పేస్ అయిపోతే ఒక డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్ ఎక్స్ట్రా హార్డ్ డిస్క్ తీసుకొచ్చి అటాచ్ చేస్తారు కదా సిమిలర్ వే ఇన్ క్లౌడ్ వి క్రియేట్ ది ఈబిఎస్ అంటారు అనమాట ఈబిఎస్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అంటారు ఓకే సో మనం బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి మనకు కావాల్సిన జీబీతో హండ్రెడ్ జీబీ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ జీబీ వన్ టీబీ సో దాంతో మనం ఫస్ట్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ మనం యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది ఈబిఎస్ ఈబిఎస్ డివైస్ సో విజిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ అనే స్పేస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడి దగ్గర హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేస్ ఖాళీగా ఉంటుంది సో దాని నుంచి మనం కావాల్సిన అమౌంట్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ వన్ క్రియేట్ చేసిన బ్లాక్ వాళ్ళని మనం యూనిట్ టు అటాచ్ టు ది ఇన్స్టాన్సెస్ మీకు కావాల్సిన మెషిన్కి మీరు అటాచ్ చేస్తారనమాట అటాచ్ చేసిన తర్వాత వన్స్ అటాచ్ చేసిన తర్వాత అందులో మీరు డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసి మీరు డేటా కావాల్సిన మీ డేటాని అందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీకు కావాలనుకుంటే స్నాప్ షర్ట్ స్నాప్ షర్ట్ అంటే బ్యాకప్ కోసం మీరు చేస్తున్నమాట సో బ్యాకప్ కావాలంటే బ్యాకప్ చేసుకోవచ్చు దెన్ మీకు ఇంకా అవసరం లేదనుకుంటే అటాచ్ చేసిన దాన్ని డిస్క్ని మళ్ళీ డిటాచ్ చేసేసి దాన్ని డిలీట్ చేయొచ్చు అనమాట వన్స్ డిలీట్ చేస్తే అది డిలీట్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఇస్ ద కాలే ఈబిఎస్ బ్లాక్ వాల్యూమ్ సో బ్లాక్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇస్ టు ఎక్స్పాండ్ యువర్ డేటా సో ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు స్పెసిఫిక్ అవైలబిలిటీ జోన్ సో ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ అనేవి అవైలబిలిటీ జోన్ కి బైండ్ అయి ఉంటాయి అనమాట మీరు ఒక అవైలబిలిటీ జోన్లో క్రియేట్ చేసిన ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ ఇంకో అవైలబిలిటీ జోన్లో డిస్ప్లే అవ్వవు ఓకే ఆఫర్స్ హై అవైలబిలిటీ అండ్ డ్యూరబిలిటీ ఏడబ్ల్యూఎస్ వారు 
సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు ఒక డేటా సెంటర్లో ఒక ఈబీఎస్ వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేస్తే బ్యాక్ఎండ్గా వాడు ఇంకో టూ కాపీస్ అనేది అదే అవైలబిలిటీ జోన్లో రిప్లికేట్ చేసి పెట్టుకుంటారు ఇన్కేస్ మీ ఈబీఎస్ వాల్యూమ్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిన ఆర్ మెయింటెనెన్స్ వల్ల అది ఆ హార్డ్వేర్ అనేది ఆడైపోయిన ఇంకోటు బ్యాకప్గా ఉంటుంది కాబట్టి దాని నుంచి మీకు అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఆఫర్స్ హై అవైలబిలిటీ అండ్ డ్యూరబిలిటీ అనేది మీకు ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ అమెజాన్ ఈబిఎస్ వర్సెస్ అమెజాన్ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ స్టోర్ ఈబిఎస్ డేటా స్టోర్డ్ ఆన్ అన్ అమెజాన్ ఈబిఎస్ వాళ్ళం కెన్ పర్సిస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టెన్స్ సో మీరు ఈవీఎస్లో స్టోర్ చేసే వాల్యూమ్ పర్సిస్టెంట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టెంపరీ ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్ సో అందులో అలానే స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఈవెన్ మీరు లైక్ ర్యామ్ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ అనేది ర్యామ్ వచ్చేసి ఇన్కన్ ఇన్ నాన్ వాలెటైల్ మెమరీ అనమాట మన హార్డ్ డిస్క్ వచ్చేసి వాలెటైల్ మెమరీ సో ఈబిఎస్లో వచ్చే మనం స్టోర్ చేసే ఈబిఎస్లో డేటా పర్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది ఈవెన్ మీరు షట్ డౌన్ చేసే ఆర్ షెటప్ చే షట్ డౌన్ చేసే ఆర్ రీబూట్ చేసిన వన్స్ మీ ఇన్స్టెన్స్ అనేది అప్ అయిన రన్నింగ్ అయినా మనకు ఆ డేటా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఈవెన్ ఇఫ్ ఈ స్టాప్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఇట్ ఈ వోంట్ లూజ్ ఎనీ డేటా స్టోరేజ్ ఇస్ పర్సిస్టెంట్ పర్సిస్టెంట్ మీన్స్ పర్మనెంట్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ కెన్ బీ చేంజ్డ్ ఆన్ ది ఫ్లై ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ మనం రీసైట్ చేసుకోవచ్చు మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హండ్రెడ్ జీబీతో ఒక ఈబీఎస్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేశారు అండ్ అటాచ్ చేశారు దెన్ లాటర్ మీ స్టోరేజ్ అనేది ఫిల్ అయ్యింది దెన్ యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద డిస్క్ కదా సో దెన్ మీరు ఆన్ ది ఫ్లై మీకు కావాల్సిన హండ్రెడ్ జీబీ కాస్త ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీగా వన్ టీబీగా మీరు ఆన్ ది ఫ్లై చేసుకోవచ్చు యూ నో నీడ్ టు స్టాప్ ది ఇన్స్టెన్స్ ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్ చేయకుండా మీరు మీ వాల్యూమ్ అనేది స్టోరేజ్ని ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు మ్యాగ్నెటిక్ వాటికి ఇది అప్లికబుల్ అవ్వదు వాల్యూమ్ షుడ్ బి ది సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్ వేర్ ఇన్స్టెన్స్ రిసైడ్స్ సో ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నట్లు ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ అనేది దోజ్ ఆర్ బైండ్ విత్ ది అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే ఒక డేటా సెంటర్కి బైండ్ అయి ఉంటుంది మీరు ఏదైనా ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఆ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ ఈ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ సేమ్ ఒకే అవైలబిలిటీ జోన్లో ఉండాలన్నమాట సో మీ ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేసి సమ్ వన్ ఇయర్ రీజన్లో రన్ అవుతుంది అనుకోండి అండ్ మీరు క్రియేట్ చేసిన ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ వన్ బీలో క్రియేట్ చేస్తే యూ కాంట్ ఏబుల్ టు అటాచ్ టు దూస్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ టు ది ఇన్స్టెన్స్ ఓకే ద సెకండ్ వన్ ఈస్ అమెజాన్ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ టూర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎపెరమల్ స్టోరేజ్ ఇన్స్టెన్స్ స్టోర్ వాల్యూమ్స్ కెనాట్ బి స్టాప్డ్ ఇఫ్ యూ డూ అండర్లైన్ హోస్ట్ విల్ బి లూజ్ డేటా సో మనకు ఇలాంటి టైప్ కూడా ఉంది సో ఇందులో డేటా అనేది పర్మనెంట్గా ఉండదు వన్స్ మీరు ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్ చేస్తే ఆ డేటా అనేది కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అందులో మనం స్టోర్ చేసిన డేటా అంతా డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది అనమాట so ebs volume can be attached to only one instance at a time so ebs volumes anedi its kind of hard disk mir at a time oka oka instance matram attach cheyagalaru but we can attach multiple ebs attached to an instance but manam kavalanukunte multiple ebs volumes create chesi so more than one create chesi same instance ki attach cheyach anamata like you have a three pen drives and you have three ports in your laptop manam three pen drives ni single laptop at a time connect cheyach kada similar way ebs volumes also so you can create more than one ebs volumes and you can attach to the single instance okay and ebs volumes can be attached to only one instance at a time so me pen drive ni at a time only oka instance oka machine ni matrame attach cheyagalaru more than one machine can attach cheyaler kada so that is will adi cheptunnaru anamata meeku in case ala more than one machine kavalante manaku oka service undi elastic file system anni so da service ni use cheskonu manam mana volume mana 
డేటాని మల్టిపుల్ డివైస్లో మౌంట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ద వాల్యూమ్ టైప్స్ క్యాటగరైజ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ సో ఈ వాల్యూమ్స్ని టూ టైప్స్గా మళ్ళీ డివైడ్ యాక్చువల్లీ త్రీ ఒకటి మ్యాగ్నటిక్స్ మ్యాగ్నటిక్ అండ్ ద రిమైనింగ్ ఎస్ఎస్టీ బ్యాక్ అండ్ వాల్యూమ్స్ అండ్ హెచ్డిడి బ్యాక్ అండ్ వాల్యూమ్స్ SSD solid state disk i think so these are the optimized for transaction workflows involving frequent read and write operations with small input and output size dominant in iops performance hdd hcs optimized for large streaming workflows dominant in throughput so okokka daniki okko okko use case untay anamata next chudam so types unnai in daga chudam ssd untundi హెచ్డిడి ఉంటుంది థర్డ్ వన్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ వచ్చేసి చాలా చీప్ అండ్ ఇందులో చాలా లో ల్యాట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ అనేది ఐ యాప్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా లోగా ఉంటాయి అనమాట అండ్ హెచ్డిడిలో కాస్త బెటర్గా ఉంటాయి ఎస్ఎస్టీలో ఇంకా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి అనమాట ఎస్ఎస్టీలో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి జనరల్ పర్పస్ ఎస్ఎస్టీ ప్రోజ్ అండ్ ఐ యాప్స్ హెచ్ఎస్టీలో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి త్రూపుట్ ఆప్టమైజ్ అండ్ కోల్ మన యూస్ కేస్ బట్టి మనం చూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడవచ్చు సాలిడ్ స్టేట్ డిస్క్ సో ఏ ఏ యూస్ కేస్ సో ఎస్ఎస్టీని ఎప్పుడు చూజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఉంది రికమెండెడ్ ఫర్ మోస్ట్ వర్క్ లో సిస్టమ్ బూట్ వాడిమ్స్ ఓఎస్ ఇమేజ్కి ఎస్ఎస్టీ యూజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు వర్చువల్ డెస్క్ టాప్స్ లో లెటెన్సీ ఇంట్రాక్టివ్ యాప్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్ట్ ఎన్వైర్మెంట్స్ కోసం ఎస్ఎస్టీ యూజ్ చేయమంటున్నాడు మీరు కనుక డేటాబేస్ మ్యాంగో డిబి కసండ్రా మై సీక్వల్ ఇలాంటివి యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది ప్రొవిజన్ డై యాప్స్ సిమిలర్ వే ఫర్ హెచ్ హెచ్డిడి బిగ్ డేటా డేటా వేర్ హౌస్ లాక్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్ వచ్చేసి మనం బూట్ వాల్యూమ్ బూట్ వాల్యూమ్ అంటే ఏ వాల్యూమ్ అయితే ఏ వాల్యూమ్లో అయితే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుందో దాన్ని బూట్ వాల్యూమ్ అంటారు అనమాట సో దా దీన్ని త్రూపుట్ ఆప్మే హెచ్డిడిని బూట్ వాల్యూమ్గా యూజ్ చేయవద్దు ఈ టూ అంతే సో వాల్యూమ్ సైజ్ యూ కెన్ మినిమం వన్ జీబీ అండ్ మ్యాక్సిమం సిక్స్టీన్ జీబీ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎస్ఎస్టీ అండ్ ప్రొవిజన్ డయాప్స్ వచ్చేసి మినిమం ఫోర్ జీబీతో స్టార్ట్ అవుతుంది యూ కెన్ గో అప్ టు సిక్స్టీన్ టెరాబైట్ త్రూపుట్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ మినిమమే ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఉంటుంది యూ కెన్ గో అప్ టు సిక్స్టీన్ టెరాబైట్ సేమ్ టు ది కోల్డ్ హెచ్డిడి అండ్ ఐ యాప్స్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్ పర్ వాల్యూమ్ సో మ్యాక్సిమం మీరు టెన్ థౌజండ్ ఐ యాప్స్ మనం ఎస్ఎస్టి జనరల్ పర్పస్లో మనం మ్యాక్సిమం అంత ఐ యాప్స్ అనేది మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఎంత ఎక్కువ ఐ యాప్స్ ఉంటే అంత ఫాస్ట్గా మన రిటర్న్ కానీ అన్ని ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్ అనేది జరుగుతాయి లైక్ సిమిలర్ వే ఇందులో టూ ట్వంటీ థౌజండ్ మ్యాక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ అండ్ త్రూ పుట్ వచ్చేసి పర్ సెకండ్ ఎంత ఎంత డేటాని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలం పర్ సెకండ్ సో జనరల్ పర్పస్లో మ్యాక్సిమం వన్ సిక్స్టీ ఎంబీ పర్ సెకండ్ చేయగలం ఇందులో త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ లైక్ దట్ వీ కెన్ వీ కెన్ చూజ్ బేస్డ్ అపన్ అవర్ సినారియో ఓకే okay now we will see the demo first how to create evs volumes and attach to the instance okay let's go back to the browser and open your uh, aws account ఎంఎఫ్ యాక్టివేట్ చేసాం కదా సో ఎంఎఫ్ ఎఫ్ ఎంఎఫ్ కోడ్ మీరు కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి సో ఎస్టర్డే మనం ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసాం కదా సో సేమ్ అదే ఇన్స్టెన్స్ తీసుకుని దానికి నేను అటాచ్ చేస్తాను అనమాట ఇన్ కేస్ మీరు క్రియేట్ చేయకపోతే ఒకసారి లాస్ట్ వీడియో చూసి ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయండి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ మై ఈసీ టూ మెషిన్ నిన్న రన్ చేసా కదా సో మీరు వాల్యూమ్స్ సెక్షన్ ఉంటుంది వాల్యూమ్స్లోకి వెళ్ళేస్తే టెన్ జీబీ ఇది వచ్చేసి బూట్ వాల్యూమ్ అంటారు సో నేను ఒక 
ईवीएस बूट वॉल्यूम ने सॉरी ईवीएस वॉल्यूम ने क्रिएट चाहता हूँ उनको सो क्लिक ऑन क्रिएट बूट वॉल्यूम सॉरी ऑन से क्रिएट वॉल्यूम वॉल्यूम टाइप एक बार चूसे मनम इंदक चूसना ऑप्शन्स अन्य अस्तित्व में टेज जनरल परपस एसएसटी का वाला प्रोविजन डायप्स का वाला कोल हिस्टीडी थ्रू पर टॉप टेमेज और मैग्नेटिक मैग्नेटिक इज द लीस्ट वन एंड विच इज वेरी चीप एंड थ्रू पर आई ऑप्शन है चला तक्को का उन्हें सो बेटर टू गो फर्दे जनरल परपस सो एक बार चूसते फिफ्टीन जीबी क्रिएट चलता हूँ उनको ना, सो फिफ्टीन जीबी एंड अवेलेबिलिटी जोन, एपी साउथ ए साउथ पीस, वन सी वन ये वन बी वन सी, सो थ्री जोन सुनने मुंबई लोगों ना, सो मानों ओके पाइन नेट सुना था, आह ईबीएस वॉल्यूम एंड इंस्टेंस शुड बी वॉल्यूम शुड बी सेम अवेलेबिलिटी जोन वेर इंस्टेंस so services look at this easy to service in the click JC so running instances to know you can want to cover availability zone on this so a piece out one year so either region I'm on I will when a volume to create just then a moment I check it out otherwise we can't able to attach okay so create volume general purpose just 15 ZB I want to create and one year that's it then create volume okay just refresh okay so you can give name my secondary volume okay so once create a you can choose the state it is available so the colleague on the we can attach to any instance so click chase it then actions look at lazy you could have attached volume on option to select change so instance so you click click just there are available to join the a instance at the run out and I'm gonna click a display just in order so you can choose that instance and device path come on and attach So it will take some time you can refresh now you can see it is in use so one of my instance attaches and out is a volume on in the machine low mountain to the number okay and the second point is you can reset the volume suppose my 15 G man is support like so you can modify volume you can you want to increase from 15 GB to some other 20 GB. Let's take an example of 20 GB. So, yellow chase call and on the fly change without you know need to stop the instance on matter. So, go to actions on a section like a lesson modify volume and the other click change. So, it could have size on the other 15 is 21. One thing, Miru sign increase to any size near decrease and the matter. You could choose the error. The size of the volume can can only be increased, not decrease. Okay. So then 15 GB in inch, 20 GB can increase, but 15 inch, 15 can not acqua decrease the chain. Then modify. Yes. Refresh. It will take some time. Yeah, it was reflected, right? So 15 GB in inch, 20 GB is modified in the. So you will learn manam. This slide lo manam. Yalla create chale. How to create EBS volumes and how to attach to the instance. How to increase the EBS volume capacity it three position so you just go on try once and manak free service just remember one I'm free service lo manaku AWS or 30 up to 
థర్టీ జీబీ వరకు ఫ్రీగా ఇస్తాడు అనమాట మీరు మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ థర్టీ జీబీ కన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే ఒక్కో జీబీకి ఎంత సమ్ అమౌంట్ ఛార్జ్ చేస్తారు సో బీ కేర్ఫుల్ ఆన్ దట్ కరెంట్గా మనం నేను టెన్ జీబీ అండ్ ట్వంటీ జీబీ టోటల్ వచ్చేసి థర్టీ జీబీ కాబట్టి ఐ వాంట్ గెట్ ఎనీ ఛార్జ్ ఓకే కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఈబీఎస్ స్నాప్షాట్స్ వాట్ ఈస్ స్నాప్షాట్ స్నాప్షాట్ అంటే జనరల్గా బ్యాకప్ అంటారు బ్యాకప్ బ్యాకప్ తీసుకోవడానికి మనం స్నాప్షాట్స్ యూజ్ చేస్తాం వీ కెన్ బ్యాకప్ ద డేటా ఆఫ్ అవర్ ఈబీఎస్ వాల్యూమ్ టు అమెజాన్ ఎస్ త్రీ బై టేకింగ్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ స్నాప్షాట్స్ వీ కెన్ షేర్ ఎ స్నాప్షాట్ అక్రాస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ స్నాప్షాట్స్ ఆర్ ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్స్ సో మనం ఈబీఎస్ వాల్యూమ్కి స్నాప్షాట్ బ్యాకప్ తీస్తే అది వచ్చేసి అమెజాన్ ఎస్ త్రీలో స్టోర్ అవుతుంది ఎస్ త్రీ వచ్చేసి సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ ఈ టాపిక్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నేర్చుకుందాం సో ఇది పాయింట్ ఇన్ టైమ్ స్నాప్షాట్ అంటే ఆ టైంలో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా మొత్తం ఇట్ ఇట్ ఇస్ టేక్స్ బ్యాకప్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ టు ది ఇట్ విల్ అప్లోడ్ ఇన్ టు ది ఎస్ త్రీ అనమాట ఎస్ త్రీ లైక్ ఏ గూగుల్ డ్రైవ్ యూ కెన్ షేర్ ఏ స్నాప్షాట్ అక్రాస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ మనం ఈ స్నాప్షాట్ని అక్రాస్ అకౌంట్ కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు స్నాప్షాట్స్ ఆర్ ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర టెన్ యూ క్రియేటెడ్ ఏ టెన్ జీబీ స్టోరేజ్ ఓకే ఫస్ట్ టైం బ్యాకప్ తీస్తే టెన్ జీబీ అనేది బ్యాకప్ తీస్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ టు ది ఎస్ త్రీ దెన్ నెక్స్ట్ డే యూ మేడ్ సమ్ మాడిఫికేషన్ దెన్ వెన్ యూ అప్లోడ్ వెన్ యూ అగైన్ స్నాప్షాట్ టేకింగ్ ది స్నాప్షాట్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ చెక్ ది ప్రీవియస్ వన్ ప్రీవియస్ డేటా అండ్ కరెంట్ డేటా ఏమైతే ప్రీవియస్ డేటా అండ్ కరెంట్ డేటాతో చెక్ చేస్తుంది ఏవైతే మాడిఫికేషన్స్ జరిగాయి అవి మాత్రమే బ్యాకప్ తీసి అగైన్ సెండ్ చేస్తుంది అనమాట సో మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా టెన్ జీబీ కాకుండా ఏవైతే మాడిఫికేషన్ అయ్యాయో అవి మాత్రమే మనకు బ్యాకప్ అయినైతే అయితే అనమాట ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫుల్ బ్యాకప్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఈబీఎస్ ఉందా ఈబీఎస్ రిప్లికా పాయింట్ ఇన్ టైమ్ స్నాప్షాట్ అంటే ఒక రిప్లికా చేస్తుంది రిప్లికా చేసిన దాన్ని అమెజాన్ ఎస్ట్రీలో అప్లోడ్ చేస్తుంది అనమాట సో మనకు మళ్ళీ బ్యాకప్ నుంచి రీస్టోర్ చే ఎలా చేసుకోవాలి రీ ఇన్ కేస్ మీకు ఆ బ్యాకప్ నుంచి డేటా మళ్ళీ రిట్ర ఒక వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేసి అటాచ్ చేయాలనుకోండి దెన్ యూ గో టు ది ఈబీఎస్ స్నాప్షాట్స్ అండ్ ఈబీఎస్ స్నాప్షాట్ నుంచి మళ్ళీ మీరు వాల్యూమ్ని రిట్ర చేసి రిట్ర చేసిన దాన్ని మీరు ఈబీఎస్ వాల్యూమ్గా యూజ్ చేయాల్సి వస్తాయి అనమాట సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ బ్యాకప్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ రీస్టోర్ బ్యాకప్ అండ్ రీస్టోర్ ఓకే Uh, we use snapshot copy for copying the snapshot to another region for a disaster recovery or regional expansion snapshot copy appudu chestam ante oka region nunchi inko region ki oka block volume ni transfer cheyalanukunte first snapshot teesi danni copy chestam unta vere region loki so ala mana data one region nunchi inko region ki move aithe chesukochu okay and so how incremental snapshot to work so in that choose kada let's take an example man the 10 gb data boot volume ana oka ebs volume ni anithe create chesam snapshot a b c okay so snapshot a anedi so ivala snapshot a a deeniki snapshot ane tisam anamata so it will take full backup first time chese full backup isthundi so that is called as snapshot a okay stage 2 and next oka one week lo manam 10 gb lo data write cheyadam gaani data re, data delete cheyadam kotta data append cheyadam so oka 4 gb anedi modification chesam so next time meer uh, snapshot teesthe so it won't take full backup ఏవైతే చేంజెస్ జరిగాయో ఇక్కడ ఫోర్ జీబీ చేంజెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫోర్ జీబీ మాత్రమే బ్యాకప్ తీస్తుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ 
సో అదర్ నెక్స్ట్ వీక్ మీరు ఒక టూ డే టూ జీబీని మోడిఫై చేశారు సో నెక్స్ట్ డే మీరు ఇక్కడ స్నాప్షాట్ తీస్తే ఏదైతే మోడిఫికేషన్ జరిగిందో అది మాత్రమే బ్యాకప్ చేస్తుంది అనమాట ఇట్ వోంట్ టేక్ ఫుల్ బ్యాకప్ మోడిఫికేషన్స్ ఏవైతే జరిగాయో వాటిని మాత్రమే బ్యాకప్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తుంది కంపారిజన్ చేసి ఏవైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో దాన్ని మాత్రమే చేస్తుంది సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ అంటారు ఫస్ట్ టైం చేసేది ఫుల్ బ్యాకప్ దెన్ అగైన్ ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ వాల్యూమ్స్ వర్సెస్ స్నాప్షాట్స్ వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంటి స్నాప్షాట్ అంటే వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి ఈబిఎస్ ఈబిఎస్ ఇన్ సెన్స్ వర్చువల్ హార్ట్ డిస్క్ అంటారు స్నాప్షాట్స్ వచ్చేసి అది ఎస్ త్రీలో స్టోర్ అవుతాయి వెన్ యూ టేక్ స్నాప్షాట్ ఆఫ్ ఎ వాల్యూమ్ దట్ విల్ స్టోర్ అంది ఎస్ త్రీ సో ఇది బ్యాకప్ అన్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బ్యాకప్ స్నాప్షాట్స్ ఆర్ ఇంక్రిమెంటల్ సో ఏదైతే చేంజెస్ అయ్యాయో అవి మాత్రమే బ్యాకప్ అయ్యేసి అప్లోడ్ అవుతాయి అనమాట స్నాప్షాట్స్ ఆఫ్ ఎంక్రిప్టెడ్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ ఎంక్రిప్టెడ్ ఆటోమేటికలీ సో మనం వాల్యూమ్స్ని మనం మన స్నాప్షాట్ మనం ఎంక్రిప్ట్ చేయొచ్చు సో ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ ఎంక్రిప్ట్ ద డేటా ఆ వాల్యూమ్లో ఉన్న డేటా అనేది ఎంక్రిప్ట్ అవుతుంది వాల్యూమ్స్ రిస్టోర్డ్ ఫ్రమ్ ఎంక్రిప్టెడ్ స్నాప్షాట్స్ ఆర్ ఎంక్రిప్టెడ్ ఆటోమేటికలీ సో మీరు ఆ స్నాప్షాట్స్ నుంచి ఎంక్రిప్ట్ అయిన స్నాప్షాట్స్ నుంచి అగైన్ రిస్టోర్ చేసి వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ వాల్యూమ్ కూడా ఎంక్రిప్టెడ్లోనే ఉంటుందని చెప్తున్నాడు అనమాట యూ కెన్ షేర్ స్నాప్షాట్ బట్ ఓన్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ అన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ మీరు మీ స్నాప్షాట్ని షేర్ చేయొచ్చు బట్ ద సినారియో ద కండిషన్ ఇస్ ఓన్లీ అవి అన్ ఎన్క్రిప్టెడ్లో ఉంటే మాత్రమే మనం షేర్ చేయొచ్చు ఎన్క్రిప్ట్లో ఉంటే మనం షేర్ చేయలేము దీస్ స్నాప్షాట్స్ కెన్ బి షేర్డ్ విత్ అదర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఆర్ మేడ్ పబ్లిక్ సో అన్ ఎన్క్రిప్టెడ్లో ఉన్న స్నాప్షాట్ని మనం వేరే ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ వాళ్ళతో కూడా షేర్ చేసుకో ఆర్ ఆర్ఎస్ మనం పబ్లిక్గా అవైలబుల్ పెట్టచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాల్యూమ్ అండ్ స్నాప్షాట్ జస్ట్ రిమెంబర్ వాల్యూమ్ అంటే నథింగ్ బట్టే ఒక డిస్క్ వీ కెన్ అటాచ్ టు ది ఇన్స్టెన్స్ స్నాప్షాట్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బ్యాకప్ ఈబిఎస్ ఎన్క్రిప్షన్ అమెజాన్ ఈబిఎస్ ఎన్క్రిప్షన్ ఆఫర్స్ ఎ సింపుల్ ఎన్క్రిప్షన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ వెన్ వీ క్రియేట్ అన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ అండ్ అటాచ్ టు ది సపోర్టెడ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్ ఆఫ్ డాటా ఆర్ ఎన్క్రిప్టెడ్ మనం ఒక ఈబిఎస్ ఫాలం క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎన్క్రిప్టెడ్ ఈబిఎస్ ఫాలం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఈబిఎస్ ఫాలం ఇట్ ఈస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఈబిఎస్ ఫాలం సో మనం ఏదైనా వాళ్ళం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ అడుగుతుంది అనమాట ఎన్క్రిప్టెడ్ దిస్ వాల్యూమ్ అని సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ మీరు ఒక కీ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ కీ ఉంటే మాత్రమే మీరు అందులో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేయగలరు ఓకే సో వెన్ వీ క్రియేట్ and encrypted EBS volume and attach it to the supported instance type, the following types of data are encrypted. Data at rest inside the volume. So, and the data is encrypted. All data move in between the volume and instance. So, instance volume. Here in it, the data transfer is encrypted. So, అది కూడా ఎంక్రిప్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ఎంక్రిప్టెడ్లో ఎంక్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లోనే జరుగుతుంది ఆల్ స్నాప్షాట్స్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ వాల్యూమ్ సో ఆ వాల్యూమ్ నుంచి క్రియేట్ చేసే స్నాప్షాట్ కూడా ఎంక్రిప్టెడ్ స్నాప్షాటే క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట అమెజాన్ ఈబిఎస్ ఎంక్రిప్షన్ యూజెస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ కస్టమర్ మా మాస్టర్ కీస్ వెన్ క్రియేటింగ్ ఎంక్రిప్టెడ్ వాల్యూమ్స్ అండ్ ఎనీ అటాచ్ క్రియేట్ ఫర్ దెమ్ సో మనం క్రియేట్ చేసేప్పుడు ఇక్కడ మాస్టర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొవైడ్ చేసే మాస్టర్ కీస్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ అప్లోడ్ కస్టమర్ బ్యానర్స్ కీ ఆల్సో ఓకే దట్ ఈస్ ద వన్ హౌ టు వాట్ ఈస్ ఈవెస్ ఎన్క్రిప్షన్ హర్ డెమోలో వచ్చేసి మనం స్నాప్షాట్స్ ఈవెస్ స్నాప్షాట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి చూద్దాం సో గో టు ఈసీ టు సర్వీస్ గో టు వాల్యూమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా ఓఎస్ ఓఎస్ రన్ అవుతున్న డిస్క్ అనమాట బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఇది నేను సపరేట్ సెకండరీ డిస్క్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ స్నాప్షాట్ సో ఈ వాల్యూమ్ ఉంది కదా దీని మీద సెలెక్ట్ చేసి యాక్షన్స్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ స్నాప్షాట్ ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ ఇవ్వండి సో డిస్క్రిప్షన్ 
snapshot of my boot disk okay just create snapshot so it was created so click in the volumes then the snapshot and section on the other so you can see status it is pending progress one percent so the first time covered a full backup this content now you can see it is completed so he snapshots man basically a cut story then to s3 bucket list or it internal ga. okay okay let's take another storage so my secondary volume is gonna so then you can snapchat this to know create snapshot my secondary volume snapshot so snapshot this is an so when you just don't a no main disk net really just a little chair and mundo man did actually instance nature did actually then only we can able to delete could I use in the other it is cost the availability look around me okay it's taking okay now I will delete volume so volume need delete check and then snapshot is going over to so snapshot load so is this snapshot and the backup this can not so if you need just on day this gonna backup ninchi disk create just the money money volume to create just the hello create challenge to click on that snapshot go to the actions so you click create volume in the other so click on create volume so you know name 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 okay create volume that's it just refresh so you could have got the great in the secondary volume from snapshot so my range is around to volume create chase as well chase in the name snapshot this one or snapshot means a backup this one there with a main is it a snapshot t0 or disk in delicious sir so delicious tarvata snapshot ninchi a disk in restore chase sir so it is a backup and restore and matter so alam anam my data name protect chess coach in case accidental get it in a man they got snapshot can go on to snapshot and chiman of data and the recovery chase a disk in my own and you would attach a general attach instance in the other so same attaches the not an attorney then I couldn't do the and you can copy the snapshot so snapshot man waka region in chunko region ki hila copy jayachan mada mumbai ni chine no north vachin air copy jayachan kuna description okay copy okay so in north vachin air local lc snapshot in the click is there mumbai lo send jason snapshot and the kada was the number copied from Mumbai you can see so you know okay snapshot new okay region in chi unko region key man a movie each that is how to create EBS snapshot how to copy how to copy EBS snapshots and send in it to other reason other region so uh, in the good just on there for example if my customer in shelga Mumbai reason learn to do okay and uh, then you you can also you can also find that North Virginia low people's could have me website in any something me application me access share on contest so me same data in a it could have got a replicate chair with a 
సో ఎలా రిప్లికేట్ చేస్తారంటే సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని నార్త్ ఒరిజినల్ రీజన్లో కూడా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇలా ప్రతి వాల్యూమ్కి స్నాప్షాట్ తీసి ఆ స్నాప్షాట్ని ఇంకో రీజన్కి పంపించి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వాల్యూమ్ రీస్టోర్ చేశారనుకోండి సో రీస్టోర్ చేసిన వాల్యూమ్ని మళ్ళీ మనం ఒక డిస్క్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ అటాచ్ చేస్తే సేమ్ డాటా అనేది ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది కదా సో ఇట్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేట్ సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం స్నాప్షాట్ కాపీ అనేది యూజ్ చేస్తుంట ఒక డేటాని ఒక బూట్ వాల్యూమ్ని ఒక రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్కి రిప్లికేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ టేక్ ది స్నాప్షాట్ దెన్ కాపీ ద స్నాప్షాట్ ఫ్రమ్ వన్ రీజన్ టు అదర్ రీజన్ ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ రీస్టోర్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో సో యాజ్ వీ మెన్షన్ ఈ వీడియోలో మనం ఈవీఎస్ అంటే ఏంటి ఇన్స్టెన్స్ టూర్ అంటే ఏంటి ఈవీఎస్ వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంటి స్నాప్షాట్స్ అంటే ఏంటి ఎంక్రిప్షన్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా అండ్ డెమో కూడా చూసాం సో జస్ట్ గో ఆన్ క్రియేట్ ది క్రియేట్ ది ఈవీఎస్ వాల్యూమ్స్ అండ్ అటాచ్ దట్ వాల్యూమ్ టు ది ఇన్స్టెన్స్ దెన్ ఇంక్రీజ్ ది ఈబీఎస్ వాల్యూమ్ సైజ్ ఆ తర్వాత స్నాప్షాట్స్ క్రియేట్ చేయండి దెన్ స్నాప్షాట్స్ని కాపీ చేసి ఒక రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్ సెండ్ చేసి దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి వన్స్ అయిన తర్వాత బెటర్ టు డిలీట్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ చార్జ్ సో ముంబై రీజన్లోకి వెళ్ళేసి ఏవైతే స్నాప్షాట్స్ స్నాప్షాట్స్ క్రియేట్ చేశారో వాటిని బెటర్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ డిలీట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో క్లిక్ అండ్ డిలీట్ అండ్ ఇస్ స్టిల్ టేకింగ్ ది స్నాప్షాట్ సో ఒకసారి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను డిలీట్ చేస్తా సో మీరు యాక్షన్స్లోకి వెళ్ళేసి ఐ డోంట్ నో ఓకే డిలీటెడ్ ఫైన్ గో టు స్నాప్షాట్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దట్ స్నాప్షాట్ ఐడి అండ్ డిలీట్ సో వాల్యూమ్స్ కూడా మీకు మ్యాక్సిమం థర్టీ జీబీ వరకు ఫ్రీగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ కమింగ్ టు ది ఇన్స్టెన్స్కి వచ్చేపాటికి మనకు ఎవ్రీ మంత్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ అనేది ఫ్రీగా ఇస్తారు అవి వాడు స్పెసిఫిక్ చేసిన ఇన్స్టెన్స్ టైప్ మాత్రమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ కదా మీన్స్ ఎవ్రీ డే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటాయి సో థర్టీ డేస్ ఆర్ థర్టీ వన్ డేస్ సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ వన్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే మీరు కనుక ఒక వర్చ్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేశారనుకోండి అది లైక్ టీ టు డాట్ మైక్రో అది వన్ మంత్ మీరు కంటిన్యూస్గా రన్ చేసిన యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ ఛార్జ్ ఓకే ఆర్ ఇన్కేస్ మీరు టూ ఇన్స్టెన్సెస్ రన్ చేశారనుకోండి టీ టు డాట్ మైక్రో అండ్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇంటూ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ కదా సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇంటూ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ అరౌండ్ సెవెంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ టూ అవర్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్కి అయిపోతే నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి మీరు బిల్ పే చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో బెటర్ టు మనకు ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి బెటర్ టు గో ఫర్ ది ఇన్స్టెన్స్ మీరు యూజ్ చేయనప్పుడు ఇన్స్టెన్స్లోకి వెళ్ళేసి ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ ఉంది కదా ఇక్కడ స్టాప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది స్టాప్ యాక్షన్స్లో స్టార్ట్ స్టాప్ రీబూట్ టర్మినేట్ టర్మినేట్ అంటే కంప్లీట్గా డిలీట్ చేసేస్తుంది అనమాట స్టాప్ అంటే జస్ట్ స్టాప్ చేసి ఉంచుతుంది సో మనకి స్టాప్ చేస్తే ఈ అవర్స్ అనేది స్టాప్ అయిపోతాయి అనమాట 
సో మళ్ళీ మనకి ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు స్టార్ట్ చేసే స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో బెటర్ మీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇన్స్టెంట్స్ని రన్నింగ్లో ఉంచండి లేనప్పుడు స్టాప్ కానీ టర్మినేట్ కానీ చేసేయండి జస్ట్ రిమెంబర్ సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ యూ విల్ గెట్ ఫ్రీ అవర్స్ అండ్ దట్ టూ ఓన్లీ ఫర్ స్పెసిఫిక్ టైప్స్ మనం ఇన్స్టెంట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ వస్తాయి కదా ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ అని సో ఈ ఇన్స్టెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అన్నమాట అండ్ దట్ టు దిస్ టైప్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ సో ఇవి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయండి రిమైనింగ్ ఏవి సెలెక్ట్ చేసినా మీకు బిల్లింగ్ అనేది పడుతుంది అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి మనకు థర్టీ జీబీ మాత్రమే ఫ్రీ ఇస్తాడు సో ఇది నాకు అవసరం లేదు సో ఇఫ్ యూ డోంట్ యూస్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వాల్యూమ్ డిటాచ్ బిఫోర్ డిలీటింగ్ యూ నీట్ టు డిటాచ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్స్టెన్స్ దెన్ యూ నీట్ టు డిలీట్ సో ఇది వచ్చేసి నా బూట్ వాల్యూమ్ కాబట్టి నేను డిలీట్ చేయలేను సో ఇందులో నా ఆ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇందులో ఉంటుంది ఓకే సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ అండ్ డిలీట్ వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో హోప్ ఈ వీడియో యూజ్ అయింది అనుకుంటా ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ సజెషన్ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ ఇవ్వండి ఇఫ్ యూ లైక్ ది వీడియో క్లిక్ ఆన్ ది లైక్ బటన్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ గాస్ బాయ్